akan mengupas ciri-ciri istimewa dan keunikan tamadun Cina. Tamadun Cina muncul daripada kesuburan tanah yang terdapat di Huang He atau Sungai Kuning di bahagian utara Cina. Sungai Kuning merupakan nadi utama dalam pembentukan tamadun Cina kerana ia berperanan untuk menyuburkan kawasan sekitarnya. Tamadun Cina juga antara tamadun tertua di dunia selain tamadun Mesir, Mesopotamia, India dan tamadun Yunani. Masyarakat Cina juga sangat menitik beratkan nilai-nilai moral dalam sistem pemerintahan dan budaya masyarakat mereka. Selain itu, tamadun Cina ini mempunyai pengaruh yang sangat luas sehingga kini seperti contoh, kewujudan restoran Cina dan kemunculan herba serta ubatan Cina memperlihat betapa luasnya pengaruh Cina terhadap negara-negara lain di dunia. Pada tamadun Cina, pelbagai bidang telah mencapai kemajuan seperti contoh bidang perubatan, bidang matematik, bidang astronomi dan juga bidang optik. Dalam bidang perubatan Cina tradisional, teori asasnya ialah teori kosmik dualistik yin dan yang serta teori lima elemen. Satu lagi teori penting ialah Tianjin iaitu saluran dan Luo iaitu kolateral adalah asas bagi rawatan terapeutik seperti akupuntur dan moxibustion. Orang Cina juga banyak mencapai kemajuan dalam bidang matematik seperti penggunaan sempua. Ahli matematik juga mengenal pasti nilai pi, sistem pecahan dan sistem perpuluhan. Subangan terbesar ahli astronomi Cina pula ialah penghasilan peralatan astronomi dan penyelenggaraan rekod astronomi yang tepat dan sempurna. Sistem kalender Cina juga salah satu sistem yang terawal, maju dan tepat di dunia. Dalam bidang optik pula, saintis awal Cina telah memberi perhatian kepada penyusangan imej yang dihasilkan oleh kamera lubang jarum serta pelbagai imej yang dihasilkan oleh kanta cekung. Selain itu, empat pencipta agung iaitu teknik pembuatan kertas, pencetakan, bahan letupan dan juga kompas merupakan pencapaian teknologi Cina berupa yang menyumbang kepada perkembangan teknologi dunia. Falsafah dan ajaran yang digunakan dalam tamadun Cina ialah Confucianism dan Taoism. Confucianism merupakan sistem pemikiran yang diasaskan oleh Confuze yang bertujuan untuk membentuk disiplin, kepatuhan dan ketaatan. Maklamat tertinggi adalah untuk menjadi manusia teragung iaitu Chunze. Yang kedua adalah Taoism. Taoism pada awalnya hanyalah falsafah Cina kuno, tetapi ia menjadi kepercayaan agama dalam kalangan penduduk Cina ketika itu. Ia diasaskan oleh seorang ahli falsafah kuno iaitu Lao Tzu melalui penulisannya dalam buku Tao Te Ching. Kemunculan sistem tulisan di Cina adalah dibawa melalui amalan penilikan tulang orakel. Rekahan-rekahan pada tulang ini menimbulkan idea masyarakat tempatan untuk mencipta tulisan. Bahasa Cina merupakan bahasa yang kekal dituturkan serta digunakan sehingga hari ini. Tulisan ini terus berkembang dengan penggunaan oleh bangsa-bangsa lain seperti di negara Korea dan Jepun. Seterusnya, karya Sun Tzu yang bertajuk The Art of War telah diterapkan dalam kehidupan seharian masyarakat dunia dan diaplikasikan sebagai taktik dalam urusan penyagaan moden. Walaupun pada asalnya ia membicarakan selok belok perang dan strategi untuk menangani musuh. Karya agung ini telah diterjemahkan kepada pelbagai bahasa dan masih dianggap buku strategi serta kejayaan yang paling lengkap. Apa guna pasang berita jika tidak dengan sungguhnya? Sejarah yang cerita usah dilupa betapa hebatnya tamadun Cina. Sekian saja daripada saya, Siti Amirah Hakimah binti Mawafairus. Assalamualaikum.